ሰላም ተናስተልኝ የተከበራችሁ ያመራርጥ ፕሮግራም ተከታታዮች ይህ አቮካቦት ሚዲያና ኮሙኒኬሽን እና ያመራ ብዙ አመጋኛ ድርጅት በጋራ የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው በዛሬ ወረሰ ጉዳያችን የቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች እንዴት በውጤታማነት ይመሩ በሚል ወረሰ ጉዳይ ላይ ነው ያያልን እንደምትተሳውሱት ባለፉት ጊዜያት ካቀረብናቸው ፕሮግራሞች አንዱ የኢንተርፕሪነርሺፖች ስኬታማ ባህሪያትና ክህሎቶችን አንስተ ተነበር ይህን ጭብጥ ባነሳንበት ወቅት ከፍ ባለ መልኩ ይነሳ የነበረው ኢንተርፕራይዞቻችን ውጤታማ ሆኖ ለመምራት በርካታ ጉድለቶች ችግሮች እንዳሉ አንስተናል በኢንተርፕራይዞችም በየመሰረቱ የስራ ፈጣሪዎች እንዲሁም ለነዚህ ዘርፎች ድጋፍ የሚያደርጉ አመራራካት ላይ ችግሮች እንዳሉ አንስተናልና በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ እነዚህ ችግሮች እንዴት በውጤታማነት ቢቀርፉ ለአንድ ሀገር እድገት ሚኖራቸው ሚና ማሳደግ ይቻላል በሚለው ርሰ ጉዳይ ላይ ነው ያያልን በዚህ ርሰ ጉዳይ ለመወያየት ሶስት እንግዶችን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዶቼ የመጀመሪያው እንግዳይ ወጣት ያለው ሽባባው ይባላል በቆዳ ውጤቶች ላይ የተሰማራ ወጣት ኢንተርፕረነር ነው ሁለተኛው እንግዳይ አቶ አገሩ ታደለናቸው በኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማከል የቢዝነስ ልማት አገልግሎት አስተባባሪ ሲሆኑ ሶስተኛው እንግዳይ ዶክተር ኤርሚያስ አሻግሬ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህርና ተመራማሪ ናቸው ሶስቱም እንግዶች እንኳን እንደላመጣችሁ ኮንዶ ነው ኮንዶ ጥሩ ተመልካቾችን ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት ይሄንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር በማድረግ ወደናንተ ይዞላችሁ ይቀርባው በኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማከል የባህር ዳር ያማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈቴ ሲሆን እንደሚታወቀው ይሄ ጽፈት ቤት ከዚህ ፍትም በነበረው ፕሮግራሞች እናነሳ እንደነበረው ለኢንተርፕራይዞች የተለያዩ ስልጣናዎችን የማማከር የድጋፍ አገልግሎት የሚሰጥ ነው ከነገ ከ ህዳር 3 ጀምሮ ለቀጣዮቹ አንድ ሳምንታት ደግሞ የኢንተርፕረነርሺፕ ሳምንት ይከበራል በመሆኑም የስፖንሰራችን ማስተዋቂያ ተከታተልን ተመልሰን መጣለ የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል ኢዲሲ ያለም አቀፍ የኢንተርፕረነርሺፕ ሳምንትን አስመልክቶ ይህንን ፕሮግራም በዋና ጋርነት ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይሰማዋል የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት የደህንነት ቅነሳ የሥራ ፈጠራ የኢንዱስትሪ መሰረት ያዳዲስ ሐሳቦችና ፈጠራዎች ምርቶችና አገልግሎቶች መፍለቂያ በመሆናቸው እነዚህን ተከናሽቶ መደገፍ አካባቢያዊ ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳቸውን ማሳደግ መሆኑን የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል በጽኑ ያምናል ስለሆነም ያንቀሳቃሾችን ምቃቅም ተግባር ተኮር ስልጣና ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን በማካተት በማማከር አገልግሎት እንዲሁም ከሌሎች ዘርፉን ከሚደግፉ ተቋማት ጋር በቅንጅት በመስራት ተደራሽነቱን ያስፋፋል ኢንተርፕራይዞችም ከዚህ ዋና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሰራል የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል ኢዲሲ ኢትዮጵያ ጦር ያስፖንሰራችን መልክ ተደምጠን ተመልሰናል እንግዶቻችን ውይታችን እንጀምር እስኪ ከወጣት ያለው ልጀምርና እስኪ በዘርፉ ለምን ያል ጊዜ ቆያችሁ ከተመሰረታችሁ ምን ምን ስራዎችን ሰራችሁና በተለይም ደግሞ በአንተ ዘርፍና በሌሎቹ ዘርፎች ላይ የሚታዩ ችግሮችን አንስተን ውይታችን እንጀምር እሺ በቅርሚ አመሰግናለሁ ለዚህ ፕሮግራም ተጋባሽ ስለሆንኩኝ ያ ስሜ ያለው شباب ሆኖ የዘናሪ ቆዳ ውጤቶች ስራ ስኬች ድርጅታችን በርግጥ የተጀመረው በ2007 በኢትዮጵያ ቆጣጥር ነው ነገር ግን ያው እንደ አዲስ መልክ አሁን በሰሃይልም በማሽነሪም ባለን አቀምም እንደ አዲስ ስራችን ለመስራት ሲባል በ2010 አዲስ አይነት አደረጃጀት ይዘ ወደ ስራው ተመለሰናል በአዲስ መልክና ድርጅታችን የተገነባው በሙያው አገሪቱ ውስጥ አሉ ከተባሉ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ተመረቂ ቆኑ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች ነው አንደኛው እኔ ያለው ሽባባው በኢትዮጵያ ሌዘር ኢንስቲትዩት የሌዘር ቴክኖሎጂ ባለሙያ ነኝ ተመረቂ ነኝ ሁለተኛው የድርጅታችን አባልም እዚሁ ባርዳ ዩኒቨርሲቲ ሌዘር ኢንጂነሪንግ ተከታተለች እና የተመረቀች እነቺና ድርጅታችን በአዲስ መልካም ስራ ከጀመረ አጭር ጊዜ ሆኖ በርግጥ ግን የቆየ ኤክስፒሪየንስ እና ለምድ ያለን በገበያው ውስጥ የቆየ ድርጅት ነው ከዚህ በተጨማሪ ድርጅታችን ውስጥ ምናምርታቸው ምርቶች በተመለከተ የተለያዩ የቆዳ ውጤቶችን ነው ምናምርተው ሌዘር ኩርስ የሚባል የቆዳ እቃዎች የሚነላቸው ቦርሳዎች የላፕቶፕ ባግ ለኮንፈረንስ የሚሆኑ የተለያዩ ስጦታዎች የሚሆኑ ባጎች ዋሌት እና ቀበቶ የተያያዙ ነገሮችን እንደም ጫማ እንሰራለን ማለት ነው። እስኪ በ ምን ያህል ስራተኞችን ቀጥራችሁ ተስተዳድራላችሁ? አሁን ባለንበት ካረንት ሲቹዌሽን ላይ ለ13 
ተቋሚ ሰራተኞች እና ለሁለት ደግሞ ጊዜ ሰራተኞች ስራቸውን ፈጥረናል ጦር እስኪ በዘርፉ የሚታዩ ችግሮች የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚሆን መንግስት ያለው አካላት ትኩረት ሰጥተው ቢቀርፏቸው ከዚህ በላይ ውጤታማ መሆን እንችላለን ብለን ተስባቸው ችግሮችን እናንሳስኪ እኔ በኔ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ድርጅቶች ላይ የሚያየው ነው ለመዳሰስ መሞከሩ በችግሮች በመንላሽ ተቀላላይ ሆነ ነገሮች አንደኛ ድርጅቶቹን ሎንግ ቪዥን ያ ቢታያቸው ጥሩ ነው በያስባለው የተለያየ መንግስት ሐላፊዎች ለጊዜው ስራ ከመፍጠርና በዛ ውስጥ ከማለፍ ጎን ለጎን የዛ ድርጅት አላማና ህልሙ ምንድነው የሚለውን በትክክል መገምገም እና አስፈላጊውን ድጋፍ አሁን ላይ የሆነ አይነት ጥያቄ ሲነሳ መልስ ከመስጠት በዘለለ ለዛ ህልም መሳካት የሚጠቅም ነገር ይሆን ቤዝ ያለው ድጋፍ መደረግ አለበት የሚል ግምት ነው ያለኝ ስለዚህ ድርጅቶቹ ዘላቂ ሆነው ውጤታማ ትልቅ ደረጃ ይደርሳሉ ብሎ ያለማ መን ችግር አለ ማለት ነው በሚደግፈው እኔ እንደሚታየኝ እሱ አንው ችግሩ ትልቁ የሁሉም ችግር መነሻ ብየ ማሰቦ ለሆነ አይነት ጥያቄዎች መልስ ካቨር ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ድርጅቶቹ አድገው ሶሳይቲው ላይ አገሪቱ ላይ የሚያመጡትን ለውጥ በተጨባጭ አንዳንድ ድርጅቶች ሆኑ መንግስት አላፊዎች የምንላቸው ላይ ያለማ ምን ችግር አለ በያስባል ነው። ሌሎች ደግሞ ራሱ ድርጅቱ ላይ ነው በዋናነት ያው የሚመሰረቱ ድርጅቶች የመንግስትን አቅም የመንግስትን የተለያዩ አፖርቹኒቲዎች የተለያዩ አጋጣሚዎች ተጠቅመው ይመሰረታሉ። ግን አንዳንዶች እንደ መጀመሪያው ቪዥን ያልኩት ላይ መነሻ ህልማቸው ዘላቂ ስለማይሆን ይመስለኛል መhall ላይ ተቆርጦ የሚቀርበት ሁኔታ ሚዳከምበት አንዳንዶች ደግሞ እንደውም የመንግስትን አቅም ሁሉ ይዞ የሚጠፉበት ሁኔታዎች አሉና ድርጅቶቹ በራሱ ሲመሰረቱ ሉዝ የሚያደርጉት የራሳቸውን ጊዜና ጉልበት ብቻ ሳይሆን የሀገር ሪሶርስ ነውና በዚህ ላይ ረጅም ራይ ይዘው ያለ መነሳት አለባቸው አ የረጅም ራይ ይዘው መነሳት አለባቸው የሚል ሐሳብ አለኝ አዎ ባለፈው ጊዜያትም سنዋይ አንዱ ኢንተርፕሪነሮች ወይም ስራ ፈጣሪዎች ላይ የሚታየው መሰረታዊ ችግር ሲመሰረቱ ለሆነ ላጭር ጊዜ መሸጋገር ያለት ወይ የመንግስት ራስ ያገኙ ወይም ደግሞ ለጊዜው የሆነ ችግራቸው ለመፍታት እንጂ ራይ ይዘው አድገው ትልቅ ደረጃ ደርሰው አገረን ራሳቸውን መጥቀም ይሄን ያላ ተኮረ ወይም ባለራይ ሆኖ ያለ መጀመር ችግር ይነሳ ነበር ይሄን እናንተ አካባቢ ተታዘባለህ በእናንተ ሞያ ተሰማሩ አ እኔ ማልታውን በርግጥ ወደ አራተኛ አመት እየሄድኩኝ ነው በተለያዩ ድርጅቶች በተለያየ ምክንያት ፌዝ አውት ሲያደርጉን መለከታል ግን ይሄ ምንድነው የቪዥን የህልም ጉዳይ ነውና ለጊዜው የሆነ አቋራጭ ተጠቅሞ ያ ቺን ገንዘብ ተጠቅሞ ያ ቺን ገንዘብ ደግሞ ለላልተፈለገ አላማ ለላቀዱት ፕሮጀክት ሳይሆን ለተለያየ አላማ ይጠቀሙታል ያም ፌዝ አውት ያረጋልና ብዙ ጊዜ የተለያየ ሀገሮችን ትሬንድ سنመለከት ለምሳሌ አንድ ቻይናው የ20 አመት ወጣት ተናገረው የሆነ ስራ እየሰራ ነው የምታገኘው ይሄን ስራ እንዴት ጀመርክም ማለት ሲለው ስለ በጠይቀው አባቴ ከመ ያ አባቴ አባት ከመቶ አመት በፊት የጀመረው ነው ወይም እናት የናቴ እናት እንደዚህ ጀመረ ነው እንደዚህ ያስቀጠልኩት ነው የሚል ነገር አለኝ ሀገር በአጋጣሚ አሁን ላይ ያለው ጄነሬሽን ነው ወደ ስራ ሞር የገባ ያለው እና የበፊቱን ለመውቀስ ሳይሆን ወደ እንደዚህ አይነት ማንፋክቸሪንግ ሞኖ ወደ ተለያዩ ኢንተርፕሪነርሺፕ ወዳላቸው ስራዎች የገባን ያለ ነው ያውኑ ጄነሬሽን ነው ኢንፋክት እና ያም የራሱ የሆነ አልታይጎን አለው ብዬ አስባለሁ ትሬንድ የለንም ኤክስፒሪያንስ ለረጅም ጊዜ ቆየ ቢዝነስ የለም ከቤተሰብ ወደ ልጅ ነው የሚተላለፍ አዎ ያ ነገር ባለመኖሩ ምክንያት ህልም ኖሮት አንድ ሰው ልክ እንደ ከሌ ድርጅት ሆነallo ብሎ የሆነ ሪፈር የሚያደርገው ድርጅት የለም ሎንግ ተርም መጥቶ ተሻግሮ ለኛ ምሳሌ የሚሆን ድርጅት ብዙ ጊዜ የለም አብዛኞቹ አብዛኞቹን ድርጅቶች በመናይበት ጊዜ የ20 አመት 30 አመት ባንኮች ኢንሹራንሶች እናም በእና ይሄ ሀገር እንደዛ ናቸውና ያም ትልቅ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ 
ጦርስኪ አቶ አገሩ ዳንተ እንምጣና አሁን ያለው ምን እንደነሰው እናንተም በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ የተሰማሩ ወጣቶችን ስደግፉ ስታሰለጥኑ እንደ ችግሮች ተጠቅሰዋል ከዚህ ፊት እንደነበረው ውይይትም አንተም ስለነበር ካንስ ተማል እንደ መሰረታዊ መንስኤው ምንድነው የሚለውን ባጭሩ እናንሳና ወደ መንግስ ላይ ተከሩባቸው ወደ የሚገቡ መፍቴዎች ወይም ደግሞ እንዴት ይመራው ወደሚለው ብና ተከሩ ስለሚሻል እስኪ መሰረታዊ መንስኤዎችን እናንሳ ኢንተርፕሮነሮች ላይ የመንግስት አካላት ላይ የሚታየው እንጂ ግር ኦኬ በዋናነት እኔ ማም ነው ብዙና ሐላፊነት መውሰድ ያለበት አንተርፕሮነሩ ነው ስራ ፈጣሪ መሆን አለበት የመንግስት ድርሻ የሚሆነው ከአንተርፕሮነሩ ከስራ ፈጣሪው አቅም በላይ የሆኑ ነገሮችን ማገዝ መደገፍ ነው የሚሆነው ከአንተርፕሮነሮች ጋር ታይዞ ያለው የመሰረታዊ ችግር አሁን ያለባቸውን ጊዜያዊ ችግር ለማለፍ ለመፍታት ነው ወደ ስራ የሚገቡት የተሻለ አማራጭ ካለ ብዙ ኢንቨስት ያረጉበትን የደከሙበት ነገር ተተው ከመዞ ሮዶ ኋላይ ነው። ሶ ዛሬም ጀምረው ቢዝነስ ከ10 አመት ከ15 አመት በኋላ ይሄን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር መدرس አስብ ያለው ራኤ ይሄ ነው ብሎ መጀመር ይኖርባችኋል። ስለዚህ ጀምሩ በደም አስበው መግባት ይኖርባችኋል። አንደኛው አንተርፕሮነሮች ላይ ያለው መሰረታዊ ችግር ቢዝነር ያለመሆን ችግር ነው። ሁለተኛው ወደ ስራ ሚገቡ ከሆነ መስራት ያሰውትን ስራ በደም ማወቅ አለባችሁ ወቃቱ ይኖራችሁ ይገባል ክሎቱ ይኖራችሁ ይገባል ልምዱ ይኖራችሁ ይገባል ቢያንስ በቅርበት ማወቅ ይኖርባችሁ ያንንም ያግዛችኋል በስራው ውስጥ ሚያጋጥማችሁ ችግሮች አሉ ቢዝነስ በየቀኑ አስቸጋሪ ፈታኝ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዛም ፈታኝና አስቸጋሪ ነገሮች እንዲፈቱ ያስችላችኋል ምክንያቱም ወቃቱ አላችሁ ክሎቱ አላችሁ ልምዱ አላችሁ አነስተኛም ቢሆን ለዛም ነው በነገር ላይ በ ቴክኒካል ስራ ላይ ተቀጥረው የቆዩ ሰዎች የራሳቸው ቢዝነስ ሲጀምሩ በጣም ውጤታማ የሚሆኑ ለዛ ነው። ሶስቱ ነገሮች ያማከለ ነገር ስላላቸው ነው። ሌላኛው የአንተርፕሮነሮች ላይ ያለው ችግር ምንድነው? ለትንንሽ አሰጋሪ ለሆኑ ነገሮች ለመንግስት አስራር ቢሮክራሲ ሊሆን ይችላል ቶሎ ይመንበር ከችግር ውስጥ ያለ ተስፋ ይመክራት ወደ በቶሎ ተስፋ ይመክራት። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን በአብዛኛው አደረጃጅት የሚሰራው ለ3 ለ5 ለ2 ነው ስለዚህ ከጓደኞቻቸው ጋር ከስራጋሮቻቸው ጋር መግባባት መነጋገር ችግሮቻቸው መፍታት ይኖርባቸው ያንን የመፍታት ክህሎቱ የላቸው ክህሎቱ ስለሌላቸው ግጭት ይፈጠራል ቢዝነሱ ላይ ቶሎ ቢዝነሳቸው ምን ያረጋሉ ይከፋፍላሉ ሌላኛው የምታዩ ችግር እሱ ነው ከዛ ባለፈ ይሄ ቴክኒካል ቢዝነሱን ማኔጅ ከማረጋበት ያዘ በተለይ ወደ ገበያው መግባት ላይ ያሉ ችግሮች አሉ ይሄ ከኢንተርፕራይዞች አቋያ የሚታዩ ችግሮች ናቸው ከመንግስት አቋያ በኋላነት ያለው ችግር ምንድነው ረጅም ሰፊ የሆነ ቢሮክራሲ ያሰራራል ተደራጅተን 3 ወር 4 ወር 5 ወር ሞላን ሲሉ እንደ ቀልድ ተሰማለ ይሄ ትክክል አይደለም ልጆቹ ገንዘባቸው ግዚያቸው ጉልበታቸው ነው ያባከኑ ያሉት በዛው ልክ እነሱ ከዛ ፍላጎት የመውጣት ነገርም ታይባቸዋል ተድራጅተው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ ብዙ ደክሞ ስለሆነ የነበራቸው የነርጃ አጥተው ስለሆነ የሚገቡት በቀላሉ ችግሮች ላይ የሞታ ነው ፈጣን የሆነ አገልግሎት ያለመስጠት ችግር ፈጣን የሆነ አገልግሎት ማይቻል ከሆነ አይቻል ነው ባል ያለባቸው ንድር ሁለተኛው መንግስት ሚሰጣቸው የመስሪያ ቦታ አለ የመስሪያ ቦታዎቹ መሰረታዊ መሰረተ ልማት ያልተሟላላችሁ መብራት ይለላችሁ አሉ ወያ ይለላችሁ አሉ መንገድ ይለላችሁ አሉ እኔ በለለበት ሁኔታ ሰጣው ነው ልትል የምትችለው እንጂ ልጆቹ እዛ ገብተው ስራ እንዲሰሩ ሚያስችል አይደለም ሌላኛው እና ወሳኙ ከፋይናንስ ጋር ታይዞ ያለው ነገር ነው አንድ ኢንተርፕሮነር ኢነርጂ ነው ብቻ ወቃቱ ክሎት ነው ሮት ፋይናንስ ይፈልጋል እኛ ጋር ላይ ፋይናንስ የሚሰጡ ብዙ ድርጅቶች አሉ ከዚህ ጋር ታይዞ በኋላ አንተውን በተለይ ጀማሪዎቹ ላይ የተሰዋለ ያለው ችግር ምንድነው ብር ያገኛሉ አንደኛው ብር የሚገኝበት መንገድ ረጅም ነው ሁለተኛው ከፍተኛ ኢንተረስት አለው እኔ ልጅ ገና ጀማሪዎች ናቸው ተግልም ያረጉት ቢዝነሱን ትርፋማ በማድረግና ባለማድረግ ነው ያገኙትም ብር ያገኙትም ብድር መመለስ ነው ያለባቸው ወይስ ከፍተኛ የሆነ ወለተ ጭሮን በር ደሞ እዛ ላይ ለመንፈላ አስቸጋሪ ነገሮች አሉና በተለይ ጀማሪዎቹ ላይ በጣም አክሰሰብል የሆነ ርካሽ አነስተኛ የሆነ የወለድ ምጣኔ መሰረታዊ ነው በያስባለ ብዙዎቹ በግትትላችን ምን ነው ችግር እሽሎን ሌሎች ነገሮች እናደብራለን መልካም እስኪ ዶክተር ቀደም በመግቢያም እንደነሳውት ብዙ በኢንደስትሪው በአጠቃላይ በኢኮኖሚ የሚያደጋገሩን ተሞክሮ ስንመለከት 
ከጥቃቅን እና አነስተኛ ዛርፍ ተነስተው እንደ አይነት ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች ለትልልቅ የኢንዱስትሪ ግንባታ መሰረት ሲሆኑ ከዚህም አልፎ ለተቃለይ ኢኮኖሚ የሚሽከሙ እና ከፍተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ የገደረሱ አገሮችን እናያለንና እስኪ እንደ አይነት ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች የዝቅተኛ እና መካከለኛ ወጥቃቅ ምንላቸው ኢንተርፕራይዞች ለሀገር ኢኮኖሚ ድገት የሚኖራቸውን ሚና መጀመሪያሱን ብናይ አዎ እንግዲህ አዎ ለሀገር ኢኮኖሚ ያላቸው ሚና በሁለት ትልልቅ አንኳር ነገሮች ከፍለ ማየት እንችላለን አንደኛ ኢኮኖሚ ድገቱ ነው ያው ኢንተርፕራይዞቹ የሚያመርቷቸው ምርቶችና አገልግሎቶች ያው ጂዲፒ ውስጥ ስለሚቆጠር የሀገራዊ ጥቅል ምርቱ ስለሚቆጠር ለኢኮኖሚ ድገቱ በዛ መንገድ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ግን ከዛም በላይ ለኢኮኖሚ ልማት እና አጠቃላይ ልማት ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ትልቅ ነገር ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ እና እንደው ከሥራ ቀጠራ ሥራ ቀጠራ ለምሳሌ አብዛኛውን ሥራ የሥራ ድድ የሚፈጥሩት እነሱ ናቸው ተብሎ ይጣበቃል እና በጣም ሥራ የመፍጠር እንትን አላቸው በተለይ ደግሞ በተለይ ደግሞ እንደዚ አነስተኛና መለስተኛ ትትንሽ ከተሞች ላይ ብዙ የተሟላ ኢንፍራስትራክቸር የበለለበት ሁኔታ ላይ የህብረተሰቡ የመግዛት አቅም ወስን በሆነበት ላይ እነዚህ አነስተኛና ተቃቀኖች የበለጠ ከመካከለኛና ከከፍተኛ ኢንደስትሪዎች በተሻለ አብዛኛውን ሰው ቴክኖሎጂያቸው ሌበር ኢንቴንሲቭ ስለሆነ ከካፒታል ይልቅ ብዙ የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ። ለዚህ ነው አሁንኛ ሀገር በጣም ምፈሳይስ ከደነት ቀነሳው ጋር ከምኑ ጋር ታይዞ እነሱ ለማስፋፋት መንግስም ተላየ ዘሪቫይዝ አርጓል አንድ ሁለት ጊዜ ዘሪቫይዝ አርጓል እና ይሄ አስተዋጽኦ አላቸው ሌላ ጤና 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 ማፈኮ ከሪ ፈጥራሉ። ይሄ ደግሞ ለኢኖቬሽን ለፈጠራ ለፈጠራ ስራ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የተሻለ ሰርቪስ በተሻለ ዋጋ በጥሩ ጥራት እንዲቀርብ ይረዳሉ የሰዋይት ለማቱም ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው እነዚህ ወጣቶች እነዛን በሚሰሩባቸው ኢንተርፕራይዞች ብዙ ስኪል ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ከአሁን ይጎላቸዋል ቀድም ተብሉ ከተነሱት እነዛንም ቢሆን በሂደት ከቆዩበት ኢንተርፕራይዝ ውስጥ የማኔጅመንት ስኪላቸው የሊደርሺፕ ስኪላቸው የፋይናንሻል ማኔጅመንት ይሄ ሁሉ አስኪል ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ከስራው ውጪ አሁን ቆዳ ቆዳ ሙያ አሁን እሱ ስፔሻላይዝ ያደረገው በዛ ላይ ተመረቀው ግን ከዛ በተጨማሪ ሌሎች ስኪሎችም ዴቨሎፕ ያደርጋሉ እና ለሰዋዊ ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ለፋይናንስ ሴክተሩ ማደክ ፋይናንስ ሴክተሩ ከነሱ እነሱ ብቻ ከፋይናንስ ሴክተሩ ብቻ የሚጠብቁ ሳይሆኑ እነሱ ራሱ ለፋይናንስ ሴክተር ማደክ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ለባንክ ለኢንሹራንስ ለነዚህ ለነዚህ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ትልልቆቹ ፋብሪካዎች ወይም ኩባንያዎች ማድረግ የማይችሉትን እነሱ ግን በደንበኞችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ ከስተማይዝ ሆነ ፕሮዳክትስ ማምረት ይችላል እና በዛ ማርካት ይችላል የህብረተሰቡን ያካባቢውን ገበያ መሰረት ሲሰሩ የሚቀርቡ ዲማንድ ላይ የተመሰረተ ሰርቪስ ማቅረብ ይችላል ማቅረብ ይችላል እና ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው እንግዲህ በጣም አንቀሳቃሽ ሞተር ናቸው ለኢኮኖሚ ድገት ለኢኮኖሚ ልማትም መሰለጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸውና ካንዲ ኢኮኖሚ ወደ ለኢኮኖሚ ለሚደረገው ሽግግር ለሽግግርም ይሆን ያው ነው ከአሁን ሽግግር ስንላሁን ለምሳሌ ካግሪካልቸር ለጂዲፒ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ድርሻ እየቀነሰ ኢንደስትሪው እንዲያደርክ ከኢንደስትሪው ደግሞ አሁን እኛ ሀገር በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አሁን ወደ ሰርቪስ ነው ሄደው አሁን አብዛኛው ስራም እየቀጠረ ያለ ኮንትሪቢዩትም እየደረገ ያለ ሰርቪስ ሴክተር ነው አክቹአሊ የኢንደስትሪው ለካማ ነው በተለይ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ማለት ነው እና ማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ያለው አስተዋጽኦ ስን ነው ዝም ብሎ ኢንደስትሪ ከሚባለው ሳም ኮንስትራክሽን ኢንደስትሪው ነው በእኛ ሀገር ሁኔታ ከፍተኛ የሥራ ቀጠራ ምንም የሚያደርገው ግን ያም ቢሆን ተክላላ ስታየው አብዛኛውን ሰው ይዞ ያለው አግሪካልቸር ነው አሁን በእኛ ሀገር እና ስለዚህ እነዚህ በእነዚ በእንትን ባሉ ቁጥር ባደጉ ቁጥር ሌበር ወደነሱ ይመጣል ካፒታል ወደነሱ ይመጣል ስለዚህ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያላችሁ እስኪ የነዚህ ቀቅና አነስተኛ ኢንደስትሪ ተቋማት ወይም ኢንተርፕራይዞችን ተጠቅመው ወደ ትልቅ ኢኮኖሚ የገነቡና በሞዴልነት ምን እናነሳቸው ሀገራት ይኖር ይሁን አሎ ብዙ ሀገሮች ይነሳሉ ብዙ ሀገሮች ይነሳሉ ለምሳሌ የኤሻ ሀገሮች ይነሳሉ ነታዋና ኮሪያ ይነሳሉ እነሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ድሮ ይታሰብ የነበረው ለምሳሌ የኢኮኖሚ ድገቱ ሲመጣ በጣም እንትን ያደርጋል ተብሎ ይታሰበው 
ሚታሰብ የነበረው ይሄ ካፍተኛ እና መካከለኛ ኢንደስትሪው ነበር የድሮ ሊትረቸር የዴቨሎፕመንት ሊትረቸሩ ያንን ነበር የሚያሳየው ግን አሁን ፕራክቲካሊ ስናየው አሁን በኢኮኖሚ የበለጸጉ ሀገራትን እንኳን ብናያቸው እና አሜሪካ እና አውሮፓም ብናያቸው እነሱ ራሱ የተወሰነ የዴፊኒሽን ልዩነት አለ ከአንድ ድርጅት ወደ አንድ ድርጅት ካንደ ሀገር አንደ ሀገር አነስተኛ ሲባል ተቃቀን ሲባል ዴፊኒሽኑ ትንሽ የቁጥሩ የካፒታሉ መጠን የሰው የሚቀጥሉት መጠን ትንሽ ትንሽ ይለያያል እንደዛም የተለያየ ሆኖ አሁን በእነዚህ በኢኮኖሚ የበለጸጉ ሀገሮች ጋር ራሱ 95 በመት ሆኖ የሚሆነውን የሰው ኃይል የሚቀጥሉት አነስተኛ ተቃቀሎች ናቸው አሁን ወደኛ ሀገር ስንመጣ እንግዲህ ምን ያው እርሻ ነው ያዘው አገካቻ ነው ጂዲፒ ላይ ኮንትሪቢት ያደርጋሉ በነገር ላይ ሲ ዶክተር አንድ ፐርሰንት አንድ ነጥብ ጂዲፒ ቱ ላይ ሁሉ ፐርሰንት ለማድረግ ነው ፕላን ተደረገው እና ትንሽ ነው በጣም ኮንትሪቢት እነሱ አሁን 95 በመቶ የሚሆኑት ኩባንያዎች ወይም ደግሞ የንግድ ድርጅቶች አልሞስት እነዚህ አነስተኛ እና ተቃቀለ ምንላቸው ናቸው ከ60 እስከ 70 በመቶ የሆነን የሰዓይ ልብን ቀጥሮት እነሱ ናቸው ስለዚህ እነዚህ የዓለምን አጠቃላይ ብንወስደው አቨሬጅ የዓለም አቨሬጅ 90 በመቶ የሚሆኑት ኩባንያዎች ወይም ንግድ ድርጅቶች አነስተኛ እና ተቃቀለ ናቸው የዓለም አማካይ ማለት ነው ወ63 በመቶ የሚሆኑን የሰው ኃይል የሚይዙት የዓለም አማካይ እነዚህ እነዚህ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ከዚህ አቋየ እኛ በጣም ሩቅ ነን ጋር በጣም ሩቅ ነን በጣም ሩቅ ነን እና ከፍተኛውን የሥራ ድል ይፈጠራሉ እነሱ ጋር ለጥቅል ሀገራዊ ምርት ወይም ለጂዲፒ አስተዋጽኦቸው በጣም ከፍተኛ ነው ሀገር ሀገር ይለያያል አሁን በተለይ ባሆኑ ሰዓት አሁን በጣም በ10% ያደገ ነው የሚባለው ይሄ ኖሌጅ ቤዝድ የሆነ ሰርቪስ ሴክተር የሚባለው ይሄ በውቀት ላይ ተመሰረተው አይቲው ይሄ ኮምፒውተር ሶፍትዌሩ ሌሎች ሌሎች እንትኖች ይሄ አገልግሎት አሁን እንዲያድክ ከፍተኛ ሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉት ያለው አሁን እነሱ ናቸው እነዚህ አነስተኛና ተቃቀን ምን ናቸው ማለት ነው እነሱ ናቸው ለምን እንደው ሰው አንደኛ አሁን ይሄዚ ግሎባላይዜሽኑ ይሄ የኢንተርኔት አክሰሱ የምኑ አለ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ያለው ኩቴል ኩባንያ የደሞዙ ፔሮሉ ምናምኑ ምናምን ሁሉ ነገር የሚሰራለት ህንዱስት ይሆናል አውትሶርስ ያረጋል ቴክኖሎጂው ማለ አውትሶርሲንግ አለ ስለዚህ አሁን እነዚህ ትልልቅ ኩባንያዎች ብዙዎቹን ስራ አውትሶርስ ያረጋሉ ለማ ለአነስተኛና ለተቃቀኖች አውትሶርስ ለሚያደርጉት ብዙ ስራ እነሱ ጋር ነው የሚሰራ አሁን ዓለም ዘ ወርልድ ኢዝ ፍላት ምን መጻፍ አለና ዘ ላይ አሁን አንዳንዱ ነገር አሁን ቦይንግ ለምሳሌ አሜሪካ ነው ግን የቦይንግ ብዙ ፓርቶች ከተለያየ ዓለም ክፍል ነው የሚመጡት ተሰርቶ ማለት እነዚህ እንደሞ ሰርተው የሚያመጡት እነዚህ አነስተኞች ናቸው ከነዛን የሚገኘው ወደኛ ሀገር ስናዬ ይዘው ባለፈው ጌታችን እናነሳ እንደነበረው አንዱ እዚህ ዘርፍ ላይ ካለው ችግር የአነስተኛ እና ተቃቅን ዘርፉና የኢንደስትሪው ተሰስር በጣም ይላል ማለት ነው በአንድ በኩል መጋቢ የሚሆን በቂ ኢንደስትሪ ያለ መኖር ሁለተኛው ደግሞ ያሉትም ኢንደስትሪዎች ቢሆን እነዚህ አነስተኛ ተቃቅን ዘርፎችን ከነሱ እየተቀበሉ በነሱ ወኩል ሴሚ ፕሮሰስ የተደረጉ ምርቶችን እየወሰዱ እነሱ እየጨረሱ የዓለም አቀፍ እና ትልልቅ ኢንደስትሪዎች ከመካከለኛ በላይ ያሉት ኢንደስትሪዎች ከዝቅተኞቹ ጋር በጣም ተራረቀዋል ቀደም ሲያነሳ የነበረው ችግር ነው ያለው የተሰሰሩም ችግር ማለት ነው እሺ አላችሁ እዚህ ጋር ለሚጨምረው ኢቨን ኮምፒቴሽን ላይ አሁን ባለው የገበያ ኮምፒቴሽን በጣም እድሜ ተገብ የሆኑ ድርጅቶች ከተካከለና አነስተኛው ጋር ኮምፒውተር ያረጋሉ ኮምፒውተር ማረጋቸው ችግር ይል አንድ አንድ የሚያቀርቡት ዋጋ እኛ ጋር በጭራሽ የማይገናኝና ምናልባት ወገብህን የሚሳብር ነው በቀጣይ ምንም ተነስተንት እንዳትል የሚያረጋግጥና አንከሬጅ ያረጉም አብረታቱም ጭራሽ ካንተ ጋር የሚያረጉት ኮምፒቴሽን ራሱ ጤናማ አይመስልም እነዚህ መካከለኛ ደረጃ ይደረሱ መካከለኛና ከፍተኛ የሚባሉ ከፍተኛ ራሱ በእኛ ጋር ሴክተር ውስጥ ያሉ አሁን ሌዘር ላይ ያሉ የሚታወቁ የመንግስትን የግዢ ስርዓት ውስጥ ዶሚናንት ሆኖ የነሱ ብራንድና ሎጎ እየተጠቀሰ ነው ኢቭን ጨረታ ላይ የሚያጣል ዘን ከነሱ ጋር ኮምፒት ለማድረግ ስትቀርብ የየጊዢ ሂደት ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ያችን የተጠቀሰው ሎጎ እንደ ስፔሲፊኬሽን ተቀሰው አላስፈላጊ ሆነ ንትርክ ውስጥ የምትገባበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ 
እዚጋ ስም መጥቀሱ ጥሩ ስለማይሆን ነው አንድ የሆነ ብራንድ ተጠቅሶ ያንን ብራንድ ታግ መለጠፋለብ እንባላል ዘን ያንን ብራንድ መለጠፍ አይቻለም ይሄ የፋይናንስ የመንግስት የፋይናንስ አስተራራ አሁን ይሄን ሊስተካከል ተደርጓል ከቅርብ አመታት ወዲ መጠቀስ የለበትም ኮምፒውተርም ይሁን ግን እንደምንጠቀመው ግን አለ ዛሬ አትናንት የታጀረታ ላይ ላሳይ ይችላል ያለው ነባራዊ ሁኔታው አልተቀየረ ያለው ፋክት መሬት ላይ ይሄ ነው ስለዚህ አልተቀየረ ነውና ኮምፒቴሽኑ ራሱ ጥቃቅና አንስተኛው ላይ አቀምጣ እንካይን ስራ ብቻ ብሎ ኢንከሬጅ ከማድረግ ኩርለት በተጨማሪ ውድድሩ ጤና ማደላ አሁን ያለው ሁኔታ እንጂ በእኛ ራስ በእኛ ፊልድ አሁን ለምሳሌ ሳይለምሳሌ አንድ ታነሪ ሌዘሩ ሊያመርተች ያመርታል ያው ታነሪ ደግሞ ሰፍቶ ነው የሚያቀርበው ለግሽ ሂደት ውስጥ ተመሳሳይ ተመሳሳይ ታነሪ ማለት ያ ታነሪ ያመርታል ራሱ ይሰፋል ራሱ ይሸጣል ያለው ሲስተም ይሄ ነውና አይመረገኛ በቃ ያው እንት ሲያካፋ አንዲ በዛች ከስበት ውስጥ የነ በቃ ለመጠቀም ነው እንጂ በመንግስት የግጅ ስርዓት ውስጥ ተጠቃሚ አይደለም አሁን ተቃቅና አንስተኛው አብዛኛው ነው እንጂ ሁሉንም ለማለት አይደለም መልካ እየተካተቱ ያላችሁት ያመራር ጥበብ ፕሮግራማችን ነው የዛሬው ርሰ ጉዳያችን የቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች እንዴት ይመሩ በሚል ርስ ላይ የተዋየ ነው የፕሮግራማችን የፕላቲኒየም ስፖንሰር የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማከል ያማራክ ለቅርንጫፍ ስፈቴት ነው ማከሉ ከነገ ጀምሮ ለቀጣዮቹ አንድ ሳምንታት የኢንተርፕረነርሺፕ ሳምንትን ያከብራሉ ነው ከሚያከብርባቸው ጽብጦች አንዱ ስልጣና ነው ከነገ ጀምሮ ስልጣና አለ ለስልጣናው ከተመረጡት መካከለ አንዱ ነኝ ነኝ ተፈትኝ ኢንተርቪውን ያልፈያለሁ ሌሎቻችሁም በዚህ ስልጣና መካፈል ትችላላችሁ እስኪ የስፖንሰራችንን መልእክት አዳምጠን እንመለስ የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል ኢዲሲ ያለም አቀፍ የኢንተርፕረነርሺፕ ሳምንትን አስመልክቶ ይህንን ፕሮግራም በዋና ጋርነት ሲያቀርብላችሁ ደስታ ይሰማዋል የጥቃቅንና አንስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት የደህንነት ቅነሳ የሥራ ፈጠራ የኢንዱስትሪ መሰረት ያዳዲስ ሐሳቦችና ፈጠራዎች ምርቶችና አገልግሎቶች መፍለቂያ በመሆናቸው እነዚህን ተከናሽቶ መደገፍ አካባቢያዊ ክልላዊና ሀገራዊ ፋይዳቸውን ማሳደግ መሆኑን የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል በጽኑ ያምናል ስለሆነም ያንቀሳቃሾችን ምቃቀም ተግባር ተኮር ስልጣና ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን በማካተት በማማከራ አገልግሎት እንዲውም ከሌሎች ዘርፉን ከሚደግፉ ተቋማት ጋር በቅንጅት በመስራት ተደራሽነቱን ያስፋፋል ኢንተርፕራይዞችም ከዚህ ዋና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ይሰራል የኢንተርፕረነርሺፕ ልማት ማዕከል ኢዲሲ ኢትዮጵያ ጥሩ የስፖንሰራችን መልእክት ተከታተልን ተመልሰናል ችግሮቹን አነሳን ምን ያክል ደሞ በለማቀፍ ደረጃ ይሄ ዘርፍ ላንድ አገር ኢኮኖሚ ያለውን አስተዋጽኦን በደም ተመልክተናልና እስኪ አሁን እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ ወደ ምን ፈልገው ሌሎች ሀገሮች የደረሱበት ደረጃ በትክክለም ለኢኮኖሚ ድገቱ መሰረት የሚሆኑ ኢንተርፕራይዞችን ለመፍጠር ዘርፉ እንዴት ይመራ ምን አልባትም መንግስት ያደረገ ካለው ድጋፍ በተለየ መልኩ ወይ መንግስት ያላየው የድጋፍ አቅጣጫ ወይም ትክክለት ያርግባቸው የሚገቡ ጉዳዮች በተመሳሳይ ኢንተርፕነሮችም እነዚህ እነዚህ ችግሮች ቢቀርፉ ውጤታማ መሆን እንቻለን ወደ ሚሎ ደሞ እንምጣና እስኪ ወደ መፍትሄው እንምጣ እንዴት ይመሩ ምን ልዩ ኢንተርቬንሽን ወይ መፍትሄ ተጠቁማላችሁ እሺ አንዳችሁ ጀምሩ አው እኔ ያው አንደኛ ምንድነው ሶ ሚታየኝ ነገር አሁን ከሌሎች ሀገሮች ለምን አንጻር ስናየው ለምን እንደሆነ እሱ ሳክሰስፉል ይሆኑት እኛ ጋር ለምን እንደሆነ ይወደላን ስንል አንደኛ የመንግስትና የባለድርሻ አካላት የተከናጀ ዘርፈ ብዙ ድጋፍ እንዳትተለል ይያስፈልጋል ይሄ ፋይናንሱንም ቢሆን እና እነዚ አሁን እነሱ አንዱ አቅማቸውን የሚገርብ ኔትወርክ በማድረግ ክላስተር በማድረግ ከገቨርመንትና መንግስት መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር ከመርምር ተቋማት ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ማሽን ከመያቀርብላቸው ድርጅቶች ጋር እነዚ የተቀናጀ የአግልግሎት አሰጣጥ አሁን ነገ ጀምሮ ስልጣና አለ ብለሃል ስልጣናው እንዴት ነው የሚሄደው ተቀናጅቶ ተናብ ሆኖ ወይ የተሰጠ የሚሰጠው ወይ ዝም ብሎ አንድ ድርጅት ዝም ብሎ የሆነ ነገር ስለፈለገ የሆነ ስልጣና እንደዚህ ያለ ይብሎ ነው የሚሰጠው ስለዚህ መቀንጀት በጣም ያስፈልጋል እሱ ምስ ምናረግ ይመስለኛልና የተደረጀ የስልጣናና የመከር አገልግሎት ያስፈልገናል ኔትወርኪንግ እና ፓርትነርሺፕ በጣም ይሄ የጥምረትና አጋርነት የመስራት ልምድ እንዴት ልናመጣው እንደምንችል እንዴት ማስተማር እንዳለብን ይሄ በጣም አስፈልጊ ነገር 
አሁን እነዚህ ልጆች እኮ ቀደም ያለው አሁን ረጅም ጊዜ አያዩ ወጣቶች ናቸው ናጭር ጊዜ ይገባሉ ከዛ በኋላ ሰራው ተተቱ ይጣል ልጆች እንትን ስለሆኑ አዲስ ስለሆኑ ይደነግጣሉ ይሄን እኮ በእንትን ነው ለነደግፋቸው ነው የሚቀባል እንጂ ደነግጣሉ ብለን ያስደነግጣል እኮ ቢዝነስ ስትጀምረው ስትከሰር ፍራስ ላይ ስታደርግ ወይ ሌላ የሆነ ነገር ማስተዋቂያ ስራ ምናምን የተከጠረክበት ምናምን ካለ ወይ እዛ ደሞ ዝብ ከተር ብለ ፕሪፈር ለታረክ ትችላል ስለዚህ ይሄ ስኪል ስልጣናዎችን ተከታታይ ስልጣናዎችን ድጋፎችን ከመስጠት በአጋርነት መስራት በፓርትነርሺፕ በመስራት ይሄንን ካመጣን ጥሩ ተመክሮና ጥሩ ልምድ ያላቸው እንደሞ ያወጣናቸው እነሱ እንደዚህ አሁን እንደተደረገው ለሌሎች ወጣቶች እንዲያስተምሩ ስናደርግ እንዲያደረገን አሪያና ሞዴል ሆኑትን ሲንሻለም እንደዚህ ያደረገን ስንሄድ ለውጥ ለናመጣን እንችላለን እንጂ አሁን ዲፕ ሩት ዲሆኖ ነው ቸገር ኦቨርናይት ለንፈታው እንችላለን 30 ዶክመንት ብንጽፍ 30 ነገር ብናረከም ግን ከታች ጀምሮ ካቲትዩድ ጋር የሚያዘ ከስኪል ጋር የሚያዘ ከኖሌጅ ጋር የሚያዘ ክፍተቶችን እያዩ በተቀናጀ መልኩ መምላት የተገኘ የነሱ ልምድ ይሄንን የሚያሳይ አደጓግሮሽ ልምድ ሁሉም ፋይናንስም ሲሰጣቸው ሁሉም ነገር ድጋፍ ሲሰጣቸው በጣም ትኩረት ተሰጥቶ ነው እየተሰጣቸው እንጂ አሁን እዚህ ካፍተኛ ኢንተረስት ሬት ነው የሚከፍሉት ለዚህ በዚህ ላይ ደንጋ ፋይናንስ ለማግኘት ራሱ በጣም አቻጋሪ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያድጋሉ ብለን ለማጠበቅ ከባድ ነው እሺ ይሄ ነው ኦኬ የተሰነ ነጥቦችን በታክስ መልካም ነው ያስባለው ይሄ አሁን ያለው በተለይ ኢንተርፕራይዞቹ ላይ የሚስተዋለው ችግር አለ እሱን ከመፍታት አቋያ ከዚህ በፊት የነበሩ ፕሮግራሞች አሉ ኢንተርፕራይዞች ምን ማረጋ አለባቸው ዛሬ ባተኩርጥሩ ነው በየማሰቡ ይሄ መንግስት ምን ማረጋ አለበት ሚዲያው ላይ ነው የመጀመሪያው ነገር ምንድነው አዳዲሶች ያው ያለ ላይ ነው የምጀመረው ነው አዳዲሶች ልጆችን ከመአደራጀት ወደ ስራው ከመስገባት የበለጠ ቅድሚ የሚሰጠው ኦሬዲ አሁን ገቢያ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ እነሱ ብዙ ጥያቄዎች አሏቸው ብዙ ምሬቶች አሏቸው ቀረብሉ የነሱን ችግር መፍታት ያስፈልጋል የተጣጣች ቦታዎች አለሙ ከሆነ እነሱ መጥቻ አለመጠን አዳስ ማረጃ ያስፈልጋል የገበያ ችግሮች ካሉባቸው ችግሮቻቸው መፍታት ያስፈልጋል ለሆን ጊዜ ሆነ ብሮክራሲ ከሆነ አሰራር ካለ አንድ የኢንተርፕራይዝ ባለቤት ቢሮ መጣ ማለት ብዙ ሰራተኞችን ስራ ቦታው ተመጥቷል ማለት ነው ብዙ ገንዘብ ተቶኖ ይመጣ በደም ስታስበው ይሄ ልጅ ግብር ይከፍላል ሌሉ ሰራተኞችን ይከፍላል ብዙ ነገር ነው እየሰራ ያለው ሶ አገርን ይያገዘ ነው ይደገፈ ነው መንግስ ሚሰራው ነገር ሶ አላፊነት ውስጥ ይሰራል ስለዚህ ብዙ ጫና ያለበት ሰው ነው በስነ ስራ ልታገለግሉ ይገባ የአንተርፕነሮች መደገፍ ቅንነትም ይጠይቃል ዛሬ አቋቋም ከው ሰው ከ3 አመት በኋላ መኪና ድራይቭ ያရገ ቢሮ ሊመጣ ይችላል ይሄን ነገር መቀበል ይኖርባል በቅንነት ማገልገል ይኖርባል ዛሬ እየሰራ ያለው ነገት ሻለ ለማድረግ ነውና አንደኛው አሁን ያሉት ላይ ኢንተንሲቲቭ የሆነ ድጋፍ ያስፈልጋል ብያስባለኝ ሁለተኛው ነገር ባዲስ ከዩኒቨርሲቲዎች ከኮሌጆች የሚወጡ ልጆች አሉ። የአንተርፕረነሪያል አቲትዩዳቸው ሜንታል ሴታፓቸው ጥሩ አይደለምና ይሄን ተመራቂ ሰው ደግሞ መሸከም የሚችል የመንግስት ስትራክቸር የለም የቅጥር ቦታ የለምና ወደ አንተርፕረነርሺፕ ነው የሚገቡ። ስለዚህ ምን መሆን አለባችሁ ማወቅ አለባችሁ። ዩኒቨርሲቲ ሲወጡ የቅጥርን ታሳብ ያርገው ስለሚወጡ ወደ ኢንተርፕረ ወደ ስራ ፈጠራ አስተሳሰብ ለማምጣት ብዙ እንትቢት አይቃል ማለት ነው። ብዙ ክበቦች ይቋቋሙ የዩኒቨርሲቲ ላይ ዋይ ናት ያንተርፕረነርሺፕ ክበብ ለምንድነው ማይቋቋም ቴክኒክና ሞያዎች ላይ ለምንድነው ማይቋቋም ብዙዎቹ በዛ እንዲያልፉ ቆንጆ ቆንጆ ኤክስፒሪያንስ አላት ታዋ ምንድነው ከየታዋን ኤክስፒሪያንስ ተመር ልጆቹ ተመርቀው ሲወጡ ስራ ይከጠራሉ የሚከጠሩት ግን ምንድነው አንደኛ ሞያውን ስኪሉን እንዲለምዱት ነው የዛን ስራ ማለት ነው ስለ ሌዘር ተማረ ሌዘር ፋብሪካ ውስጥ ከብቶ ይከጠራል ስራው ምን ይመስላል ትምርቱ አለው ስራው ምን ይመስላል ከዛ ደግሞ ምን አለ ገንዘብ ይይዛል ሴቭ ያረጋል ትንሽ የሚቋቋምበት ማለት ነው ከዛ እሷን ጥሪት ይይዙ በዛ ተቀጣሪ ሆኑ ሴቭ ባደረጋትና በአዛት ዕቀት ይይዙ ከመንግስት ደግሞ ቆንጆ ድጋፍ ስላለው ያነ ሲያቀናጆ ዘር የራሱ ተመንጥ ቆይ ይዳል መከጠር ሲባል ያው የመንግስት ቻር ለማድረግ የራሱ 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 ቀጣሪ ይሆናል ራሱ ቀጣሪ ነው ራሱ ቀጣሪ ነው አገር ኦኬ ተጨማሪ ነገሮችን ለማከለ ያህል ከዛ ባለፈ ይሄ ግንዛይ ፈጠራው ላይ መንግስት ብቻ አይደለም ሚዲያዎቹ አላፊነት አለባቸው ከድነት በታች ያለን ሀገሮች 
ያለን አገር ህዝቦች በቀን 24 ሰዓት የመዝናኛ ቲቪ ድራማ መታይበት ጊዜ አይደለም መስራት መለወጥ ያስፈልገናል ስለዚህ ያንተርፕነርሽ ወይ በይት ነው ሚለው ነገር ጥሩ ተመክሮ ያላቸው ልጆች አንተርፕነሮችን ያቀርቡ ዲስከስ የምታደርግበት ነው የሚሆነው ከመዝናኛ ከስፖርት አይነት ነገሮች ያን ያን እንኳን ባይሆን የተወሰነ ጊዜ ወለት መሰራት ያለበት ፕሮግራም ነው እናስባለሁ ከግንዛይ በተራ በኋላ ባዲስ መጥቶ ተልጆች መሸከም የሚችል አደረጃጀት መፈጠር አለበት መንግስት ላይ የገንዘብና ሌሎች መሰረታዊ የመሰረተ ልማት አቅርቦቶችን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ከንት የሚመጡ ሳሁን ብዙ ጊዜ ተደራሽ ተወደ ስራ የሚገወጣቶች ስለተ አብዛኞቹ በፍላጎታቸው ያለ መደራጀት ለምሳሌ የነሱ ኢንተረስት ኤሪያ ሊላ ሊሆን ይችላል ወይ ሙስጣቸው ያለው ፍላጎት ግን ሚሰባሰቡት ወይ መንግስት ጋፍ የሚያርግባትን ዘርፍ መርጣው ነው ወይ ደሞ የሆኑ ጓደኞቻቸው በሚፈልጉት ነውና ያለ ፍላጎታቸው መግባት በራሱ ይሄንን የሚያስቀር አሰራር መፍጠር ያስፈልግም ኡናት ነው አሁን ወደሱ ነጥብ ለማጣል ያሰብኩ ነበር እኔ ልጆች ግንዛቤ ተፈጥሮላችሁ ከመጡ በኋላ አንደኛው መንግስት መሰራት ያለበት አሁን ያለው የስራ አማራጮች በመንግስት የሚቀርበው በተለይ በጣም ጠባብ ነው አማራጮቹ እንደ ሀገር ሀብታም ሀገር እነን በያስባለሁ የተፈጠሩ አብት አለን ምቹ የሆነ የሰው ሰራሽ እና ተፈጥሯዊ ቅርሶች አሉ አንታፕ ዲዮኔ ከውሃ ከመሬት ጋር የታዘ ብዙ ነገር ያለን ህዝቦች ነን ህዝብ በራሱ ሀብት ነው ያን መሰረት አድርጎ የውጪዎችም ኤክስፒሪያንስ መሰረት ያረገ የቢዝነስ አማራጮች አይደሉ ይጃችን ላይ ያሉ በጣም ጠባብ ነውና ሰፊ የሆነ ቢዝነስ አማራጮች ሲኖሩ በጣም ብዙ ሰዎችም በአንድ ላይ ማስገባት የሚችልበት ምቹ ሁኔታ ይኖራል በያስባሉ ስለዚህ መንግስት ለመደገፍ የሚያስቀምጣቸው እንትኖች ሰፋ ማለት አለባቸው አማራጮቹ አማራጮቹ በደም መስፋት ይኖርባቸዋል አሁን ካሉት አማራጆች ተጨማሪ አማራጮች ግን ያካባቢን እምቃፍት ያካባቢን ጋፍ መሰረት ያረጉ አማራጮች መኖር አለባቸው በያስባሉ ከዛ ባለፈ ይሄ የአንተርፕነርሺፕ ምህዳሩን ማስፋፋት ላይ ኦሊዲ አሁን ያሉት ላይ ከማርኬት ጋር ያለባቸው ችግር አለ እነሱ ነገሮች በተቻለ መጠን አደስ ማድረግ ብቻል የበለጠ ጥሩ ነው በያስባሉ ሚሰሩ ድርጅቶችም አሉ የመንግስም መንግስ ያሉ ድርጅቶች ቀደም ዶክተር እንዳለው ይሄን ኤፈርት ወደ አንድ ማውጣት ይኖርባል የተበታተነ ስራ ስኪም ሲተበታተነ አሁን የእናንተን ተቋም ኤክስፒሪያንስ ብታነሳ ደስ ይለኛል በቅርብ ጊዜ ፕሮግራም ለማዘጋጀት እንትንወያይ ጥሩ ሆነን እንትስላዩ ለሌሎችም ኤክስፒሪያንስ ከሆነ እንዴት ነው የምትመለምሉት እንዴት ነው ስልጣን አመሰጥቶት ሊለውን እስኪ ተታነሳልን በዛው አጋጣሚ ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ነው የአንተርፕነርሺፕ ልማት ማከል የአማራ ክልል ማስተባበሪያ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ስራ ምንድን ነው አንድ የቢዝነስ አይዲያ ያለው ወይም ቢዝነስ ጀምሮ ቢዝነስ ማኔጅ ማድረግ እንዴት ለሚችል ግራ ይገባው ሰው ይንቻላል ወይ ቢዝነሱ ማድረግ ማድረግ ከብዶት ሊሆን ይችላል እኛ ጋር መጥተው ስልጣን አንድ እንፈልጉ ማመልክ ቻይ ይሞላል አንደኛው ሁለተኛው ቴክኒካ ሙያ ቢሮዎች አሉ አንድ ማከላት አሉ እነዛ ጋር ሄዱ የስልጣን ፍላጎታቸውን ያስቀባሉ እኛ ጋር ከመጣ በኋላ ይሄን ኢንተርፕራይዝ ኢንቨስት ብናደርግበት ለውጥ ያመጣ አይ አመጣ ትክክለኛ ኢንተርፕራይዝ ነው የሚለው ነገር እና እና ለኢንተርቪው ይገባል ኢንተርቪው ይደረጋል ለምን ነው ስልጣን አይፈልከው ምን ችግሮች ምን ጋፕ ስለላለብ ነው ምን ልት ሞላ ነው ማስተር ትሬነሮች አሉ እነሱ ኢንተርቪው ካረጉት በኋላ ሲያልፍ ነው ወደ ስልጣን የሚገባው ስልጣና ከገባው በኋላ ሲመረቅ ተከታታይነት ያለው ማማከራ አገልግሎት ያመለክታል በመረከተው መሰረት አማካሪዎቹ ያሉ ያመረከተው ነገር በትክክል ይሄ ሰውዬ እነዚህ እነዚህ እንደገፎች ያስፈልጉታል አው ከተባለ ቪዚት ይደረጋል ሳፖርት ይደረጋል ሲጀመር ቤዝላይን ይሰራላታል አሁን ያለበት ደረጃ ሲጨርስ በትክክል የተፈለገው ውጤት ታረስ አርገናል አላርግም የሚለው ነገር ክሮስ ቼክ እናደርግበት ራስ ስልጣናው ክፍያ ምናምን ይሰማል በነጻ ነው በነጻ ነው በነጻ ነው የሚሰጥ ክፍያ አሁን ይሄ በመላክሉ ተደራሽ ነው እንትናችሁ በዋናነት እሄ ሜትሮፖሊታን ከተሞች ላይና ሌሎችን ጎላ ጎላ ያሉ ከተሞች ላይ ነው እንሰራው በዋናነት ሰባት የክልሉ ከተሞች ላይ እንሰራለን ነገር ግን ከዛም ባለፈ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የቴክኒካ ሙያ ኢንተርፕራይዝ ጽፈት ቤቶች በጥያቄያቸው መሰረ ስልጣናቸውን አሬንጅ እናረጋለን አጥንተን ነው ስልጣናውን አሬንጅ እናረጋለን እሺ እሺ እኔ ደመፍቲ ቢደረጉ በየማሰባቸው አንደኛ የጨረታ የመንግስት የጨረታ ሲስተም አንደ አሁን ቀደም አንተ እንዳልከው ህጉ ተሻሽሏል ግን ስቲል በዛ በነባሩ ህግ የሚሄዱና ያንን እንደውም እንደ ቻሌንጅ ያደረጉ ያሉ አንዳንድ ተቋማት አሉና እነሱ ኢንፎርምድ እንዲ ቢደረጉ ሁለተኛ ደግሞ ግዙፍ ድርጅቶች ለጥቀቅንና አነስተኛው አውትሶርስ የማድረግ ባህል እንዲያዳብሩ ቢደረግ ያንን ደግሞ በህግ አሁን መንግስት የጥቃቅና አነስተኛውን በጣም የሚደግፈው በህግ ደረጃ በመመሪያ ደረጃ 
የተለያዩ ድጋፎች አሉ ለክ እንደዛ እነዚህ ግዙፍ የሚባሉ ድርጅቶች ኤክስፖርት ውስጥ የገቡ ድርጅቶች አንድ አንድ ለምሳሌ በእኛ ሴክተር የኔ ቅርብ ስለሆነ ኔ እንደዛ የማይማንሰው ለምሳሌ አንድ ባግ አንድ ሺህ ሁለት ሺህ ባዝ ባግ የሚታዘዝ ከሆነ ለዘሩን ካመረተ በኋላ ፓተርኑ ዲዛይኑ ሜክ አድርጎ በዚህ ቴክኒክስ በዚህ መስፈርት መሰረ ስፈልኝ ብሎ ለተለያዩ ጥቃቅና አንስተኛዎች አውትሶርስ በማድረግ ኮሌክት አርጎ እንደገና ሱ ኤክስፖርት ማድረግ የሚቻለበት ነገር በሕግ ቢታቀፍና እንደዛ አይነት ሲስተም ቢፈጠር ሁለተኛ የአሁንም የመንግስት ላይ ተጋግሞ የምናገረው መንግስት የተሻለ ሐላፊነት አለበት ትክክለ በየስለማስብ ነው የሀገር ውስጥ ምርትን ሪሊ ማበረታታት አለበት የሚገዛቸው ወንበሮች የሚገዛቸው የተለያዩ መገልገያዎች በመጀመሪያ ምርጫው ማድረግ ያለበት የሀገር ውስጥ መሆን አለበት ብያስባለሁ እንዴት ግሩፕ በስፋት ይታያል በተለይ ቆዳው ውስጥ ለስተይ አሁን ሁሉ ነገር መንግስት ላይ አይሰራው እንግዲህ አሁን ማለት ያለበት ነገር ለምሳሌ እናንተ አሁን ለምሳሌ ለምን ለምን ተባብራችሁ አሰሩና ለምሳሌ አውትሶርሳው መንግስት አሁን አንተ ምሰራው ነው ቆዳ ምናምን እነሱ እንደዚህ ያርቀ አከፋፍ ለምን እዛ ነገር ውስጥ ከሚለባ መንግስት እናንተ ርስበርስ መተሳሰራችሁ አንድ ግን ቤት አሰራው እድሉ አለ ምን እንደው ስሙ ይከብደው አሁን ይሄ ነገር አሁን እኛ አንዱ ትልቅ ሊትሬቸር ላይ ያለው ነገር ብዙ ጥናቶች የሚያሳዩት ነገር እንትን አትሉ ይቀይብን እቃ ተካፍሎ ይመስራት እንትን ይለም ሙያ ይመከፋፋ ያው በቃ አንተ አንተ ማሽን ቢበላሽበት ዛሪ እና አንተ ተመሳሳይ ነገር ምን ሰራ ከሆነ ለምን ሁሉ ነገር መንግስ ሊሰራው አይችልም because ብዙ ብዙ እንትን እኛም ደሞ የራሳችን እንደሻ መውሰድ አለበት እንደ ኢንተርፕራይዙ እናንተ ራሱ ለምን ጓደኛ ማማሞቾች ለምን እንትን አትባባሉ ለሱን በዛ መንገድ ነው የኔ ሁሉንም የኔ ፐርስፔክቲቭ እዚ ላይ ትንሽ የሚለየው አንደኛ አሁን እንደዛ የምትለው ታላላቆችን ስታይ ነው ለ ወደዛ እንደምትሄድ አሁን ለምሳሌ እኔ ብዙ ፋብሪካዎችን መጎብኘት ተፈልጋለሁ ኤጀም ትሬንድ አርግ የሰላማቀም ሞጆም አዲስ አበባ ምትለዩ ወጣ አልጋ ማስገብ መግባት አይቻል ለመጎብኘት ለመጎብኘት ማለት አይደለም ቀርበ ስራ እና እንደዚህ አብረን ስራ እንደዚህ ብለ ከነሱ ስራ ተቀበለ ለመስራት ከየት እንደመጣ ማን እንደሆን ገልጸናል እኛ ለሪሰርች ደብዳቤ ያጽፈን ይሄ ነው አስቀባ ዘበኛው አይቻል ሲስተሙ ለካ አስቀባ ስለዚህ አሁን እኔ ከማን ተምሬ ነው አሁን አንድ ሰው እና ማሽን ተበላሽቷልና ስራ ከኔ ጋር የኔ ማሽን ተጠቀም አይደለም ማሽን ለመንካት ይቀርናኩ ይተላዩ ቢሮች እንደዚህ ፋብሪካዎች ላይ ሁሉም ግን እንዴት እንቀየሩ አይደለም ይሄን ህግ ያስፈልጋል ህግ ያስፈልጋል እንትናችን መቀየር አለበት የበጋራ ተቀናሽቶ የመስራት ባህላችን የመተጋገዝ ባህላችን አሁን እንደሚያነሳው ትልቅ ፋብሪካዎች እንኳን ብዙ ልም እንዳላችሁ የምትላችሁ የመተሳሰር ችግር አለና ሆነት ነው የሚያነሳው ይሄ ግን መሻሻል አለበት በጋራ መሻሻል አለበት ኢቨን በህግ መታቀፍ አለበት ምንም እምነት አለ ምክንያቱም ለመሻሻል አሁን አርሶ አደር አሁን ለምሳሌ ደቦ ወንፈል ምናምን ይሰራል አይ ይሄን ወደዛ አንተ ህግ 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 አሁን ህግ አለው እህሊና አለ ዛ ደግሞ እና ይሄ ነገር ጥሩ እናምጣው የሚለው ነው ካለን ጊዜ አቆያስ ሌላ ተበል አርገትና የሀገር ውስጥ ምርትን ማበረታታት ኢንፋክት በያነሳውት ነው መንግስት በሚያወጣቸው ጨረታዎች የከሌ ምርት የከሌ ምርት በስፔሲፊኬሽኑ ራሱ የሀገር ውስጥ የሚገኙ ምርቶችን መሆን አለበት የሚወጡ ስፔሲፊኬሽኑ ከዛ ሀገር ውስጥ እንደማይገኙ ከተረጋገጠ ነው ወደ ውጪ አውትሶርስ መደረግ አለበት የማሰበው ከዛ ውጪ አንድ አንድ ደግሞ በጎ ባህሎችን ደግሞ አፕሪሽት የሚያደርግ ተቋም ቢኖር እንደ ማለት አሁን እሱ የክበቦች ብሎ ያነሳው እንደሚ ግን ጥሩ ለሚሰሩ ተቋማት ጥቃቅና አንስተኛው አበረታቷል ደግፈዋል የሚባሉ አዋርድ የሚደረጉበት ሲስተም ደግሞ ቢኖር ለምሳሌ አሁን የነሱ ተቋም ብዙ ይለፋል እኔ አይ ነው በነሱ መስመር ውስጥ አስልጣን አደርሷኛል ኦኬ እንዴ ደረጃት እንደ ደረጃት ደግሞ አዋርድ ሊያረጋው የሚችል ቢኖር ቢኖር እዚ አጠቃላይ ከተማው ላይ የከተማው አሁን ለምሳሌ ጥሩ ኢንተርፕራይዞች ቆጡ ያንን ከተማ አዋርድ አርጎ እትሻለ ነገር ውስጥ እንደ ታምና መሰግናለን ጥሩ ይይት ነው በሌላ ጊዜ በደንብ እናነሳዋለን የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ብንቋጨው ስለሚሻል 
ተመልካቾቻችን በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ በጥቃቅንና አነስተኛ ዘርፍ ላይ ያሉ ኢንተርፕራይዞች የሚታዩ መስራታዊ ችግሮችን እንዳሰናል ሊፈቱም ይገባቸው ችግሮችና መፍትሄስ ምን ይሆን ሚለውንም ተመልክተናል በተጨማሪም በሌሎች ሀገሮች ይሄ ዘርፍ ምን ያክል ካንድ ኢኮኖሚ ወደ ሌላ ኢኮኖሚ እንዳሻጋገረም ተሞክሮና አንስተናል በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕሰ ጉዳይም በደንብ እንዳስተዋልን ፕሮግራሙ ይጀላችሁ የቀረብኩት አየላና ወጤ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆኑ በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በተመሳሳይ ጊዜ እንገኛለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት